നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ബനാന കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം അതിനുവേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്ലെയിൻ ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ ഞാനിവിടെ സെൽഫ് റൈസിംഗ് ഫ്ലോർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൽഫ് റൈസിംഗ് ഫ്ലോർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി മൈദയുടെ ഒപ്പമാണെങ്കിൽ സോഡ ബൈ കാർബണേറ്റ് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂൺ അത്രയും മുന്നൂറ് ഗ്രാം പൊടിക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം സെൽഫ് റൈസിംഗ് ഫ്ലോർ ആണ് അതിലേക്ക് നാല് മുട്ട ഇരുന്നൂറ് എം എൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ രണ്ട് വലിയ പഴം റോബസ്റ്റ പോലത്തെ രണ്ട് വലിയ പഴം അത് ടോട്ടല് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് പഞ്ചസാര മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഇത്രയും അളവിലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു പിഞ്ച് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ഞാൻ ഈ സെൽഫ് റൈസിംഗ് ഫ്ലോറിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബനാന ഫ്ലേവർ ആണ് എസെൻസ് ബനാനയുടെ എസെൻസ് ആണ് എസെൻസ് വേണം നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ നല്ല ബനാന ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കൂടാണ്ട് ഒരു അല്പം ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ലേശം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ബനാന എസെൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് കാണാം ആദ്യമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടയ്ക്കാം ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടയ്ക്കുക നന്നായിട്ട് പഴുത്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ എടുക്കാവുള്ളൂ നന്നായിട്ട് പഴത്തിൻ്റെ തൊലി നന്നായിട്ട് കറുത്ത് വരുന്ന പരുവത്തിനുള്ള പഴമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ ഇതിവിടെ മിക്സ് എല്ലാം കൂടെ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിനകത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിക്സിക്ക് അത് ഇത് അടിച്ചെടുത്താലും മതിയാവും നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ മുട്ട ഇതിലേക്ക് ഇടാം അടുത്തത് പഞ്ചസാര നമ്മളൊന്ന് ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണ എണ്ണയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ അളവിൽ ബട്ടറും ചേർക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിത് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഓണാക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ കുറഞ്ഞ സ്പീഡിലിട്ട് അടിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം അടിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടാം അതൊക്കെ ഇതിനും അടുപ്പം തുറന്ന് നോക്കുക നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നും പഴം നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും നോക്കണം നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഏറെ നേരം അടിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഡ്രൈ നമ്മുടെ പൊടി ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് ഓവർ മിക്സിംഗ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക ചൂവി ആയിട്ടൊക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓവർ മിക്സ് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് കുറേശ്ശേ മാവിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പകുതി പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ബാക്കി പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം
എസൻസ് ആണ് ഒരു തൊള്ളി എസൻസ് ചേർക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ട് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇനി ഇത് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ഒരു കേക്കിന് അത് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് അല്പം പൊടിയിട്ട് തട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് അധികം സ്റ്റിക്ക് ആവാനായിട്ടും ചാൻസ് ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു വളരെ പഴയ ഒരു കേക്ക് തിന്നാണ് കേക്കിൻ്റെ കൂട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വയ്ക്കാം നമ്മുടെ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് മുഴുവൻ നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് പതുക്കെ ഒന്ന് തട്ടണം എന്തെങ്കിലും എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബനാന കേക്കിനുള്ള കൂട്ട് വിതിൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഓവനകത്ത് വെച്ചാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യുക ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർ ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട ഞാൻ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് കേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിനകത്ത് വെച്ചാണ് ചെയ്തിരുന്നത് കാരണം ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും അതായത് ഒരു കുക്കർ പോലും ഇല്ലാത്ത ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കൂട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വലിയ ചെരുവത്തിനകത്ത് ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തരി മണലിട്ട് ഇട്ട് മണലെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴുകിയിട്ടേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ നല്ല തരിയായിട്ടുള്ള മണൽ പൊടിയാണെങ്കിൽ അത് അതിട്ടതിന് ശേഷം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുക നമ്മുടെ കൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കാണുക എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് ഏതൊരു കേക്കും ബനാന കേക്ക് എന്നല്ല എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കേക്കുകളും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം ആയിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവരുടെ അടുപ്പിൻ്റെ ആ തീയുടെ ചൂടിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഫ്ലെയിമിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ തീ തീ ഏറ്റവും കുറച്ചിട്ട് തന്നെ ഏറെ നേരം വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അത് തുറന്ന് നോക്കി ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ അത് വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടെ വെച്ചാൽ മതിയാവും ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓവനകത്താണ് വയ്ക്കുക എന്നാൽ നമുക്കിത് ഓവനിലേക്ക് മാറ്റാം ഗ്യാസ് മാർക്കിൽ നമ്പർ സിക്സിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്കാണിത് നമുക്ക് എൻ്റെ നടുവിൽ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊന്നും സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടില്ല നമുക്കിത് തണുത്തതിന് ശേഷം മുറിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ബനാന കേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ചു വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഇനി കേക്ക് നീ നമ്മുടെ ഈ ഈ കളർ മാറ്റി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര കാരമലൈസ് ചെയ്തതിൻ്റെ കൂടുതൽ മിക്സിൻ്റെ കൂടുതൽ ചേർത്താൽ ഇതുപോലെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബനാന കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം താങ്ക്സ് ഫോ